Bir nefer efirimizde koşulmak istedi. Sahadan dayanmadan beni yığır. Çünkü galiba ben evladımı orta mektepten çıkartmak istedim. Ama çıkarda bilmiyorum. Koşursan mı onu? Onu sen koşana kadar koymam bir tane demeli məlumatı dostlarımın diqqətinə çatdırım. Deməli Azərbaycan regionda ən aşağı ezamiyyət tarif ezamiyyət tarifləri tətbiq edən ölkələrdəndir. Belə ki ölkəmizdə son 5 ildə ezamiyyət xərcləri artırılmayıb. Nazirlər kabinetinin 2018-ci ildə qəbul etdiyi ezamiyyət xərclərinin normaları haqqında qərarı əsasən bir günlük norma Bakı şəhərində 90 manat Gəncə, Sumqayt və Naxçıvanda 70 manat, digə şəhər və rayonlarda isə 65 manat təşkil olunub. Bunu iqtisadçı Vüqar Bayram o deyib. O bildirib ki, ötən illərdə illik inflasiya səviyyəsini nəzərə alsaq, bu xərclərin necə dəyişdiyini təsəvvür etmək çətin olmaz. Aydındır ki, bir günlük otel və qida xərclərini Bakıda 90 manata, rayonlarda 65 manata qarşılamaq qeyri-mümkündür. Oxşar mənzərə Gəncə, Sumqayət və Naxçıvana da aiddir. Millət vəkinin sözlərinə görə xarici ezamiyyələr üçün maliyyələşdirilmiş tariflər və kifayət qədər aşağıdır. O tariflər praktik olaraq xərclərin tam ödənilməsinə imkan vermir. Daxildə olduğu kimi xarici səfərlər zamanı müəlləşdirilən tariflər uzun müddətdir ki, dəyişdirilmir. Hətta son iki ildəki yüksək infiliyasiyanın qeydə alındığı nəzərə alsaq, bu tariflərin real xərclərdən uzaq olduğunu Məyənləşdirmək çətin olmaz deyə deftat bildiribdi. Əslində, deftatın qaldırdığı məsələ normaldır. Bu da söhbət tək ezamiyyə deyəndə deftatdə nəzərdə tutulmur. Təbii ki, bütün qurumların ezam xərclərindən gelir söhbət. Bir gün 90 manat Bakı şəhəri, 65 manat rayonlar. Necə dolansın? Amma ən hörmətli Vüqar Bayramova bu sualda verirəm. Vüqar Məllim, bir deftat olaraq parlamentdə neçə dəfə 300 manata insan dolanmaz deyə məsələ qaldırıbsınız? Bir gün yox. Bir ay. Qaldırıbsınız mı? Qaldırıbsınızsa, xaric edirəm, qoy nurtalığa, göndərin o videoları mənə. Mən əmin videoları yerləşdirim, deyim, qardaş, Azərbaycan parlamentində ən azıq belə deftatlar da var. Ezamiyyə xərcləri sizi narahat eləyə bilər. Amma bəs vətəndaş, vətəndaş sizi narahat eləməlmi? Və siz 240 manat, 250 manat, 300 manat minimum əmək haqqı qoyanda fikirləşmirsiniz ki, bu insan bir ay nə yəyəcək? Gündə bir iki adama, günə üç əvinə Üç dənə pöyləşki yesə, aldığı maaş qutaracaqdır bir ay. Biz fikirləşmirsiniz bunu? Bir bulqa yesə, gündə üç dənə bulqadan aldığı maaş qutaracaq. Bunun balası nə yəyəcək? Bunun yoldaşı nə yəyəcək? Bunun atası, anası nə yəyəcək? Bu kirayan pulu necə verəcək? Bu qazın pulu necə verəcək? İşığın pulu necə verəcək? Kanalizasiyanın suyun pulu necə verəcək? Belə şeyləri qaldırmaq yaxşıdır. Bu cür məsələ qaldırılmalıdır. Təbii ki, ezamiyyət gedən, salım ki, məsələmi deyirəm, Tövqalada Hallar Nazirliyinin bir əməkdaşı, Prokurorluğun bir əməkdaşı, nə bilim, DTX-nin bir əməkdaşı, nə bilim, Prezident Abalatının bir əməkdaşı və yaxud da hansısa bir Sahiyyə Nazirliyinin bir əməkdaşı ezamiyyə olunur tam Naxçıvana. Haqlısınız. 90 manata orada nə edəcək? 65 manata. 65 manata bu otel pulu mu verəcək? 3 avinə yemək mi yəyəc Tam haqlısınız, amma məncə ilk azından vətəndaşını düşünmək lazımdır. Xalqı düşünmək lazımdır. Siz oradakı əl qaldırırsınız, ha? Orta məktəbdə uşaqları necə əl qaldırırlar? Sonunda əl olduğu qaldırın, bir dəyədə bu xalqın problemlərini işıqlandırın da. Bu xalqın halına yanın. Deyin ki, ay cəmaq. Ay dövlət, ay hökumət, 300 manat ilə adam yaşamaz axı. 300 manat ilə vətəndaş sürünmür, onu deməlisiniz ki, biz vətəndaşı süründürürük. Bir o vətəndaş özü sürünə, bir o siz süründürəsiniz. 
Çünkü ne? Tayini siz edirsiniz. Miqdarı siz verirsiniz. 300 mal hesab edirsiniz ki, bir vatandaş, bir adam ənine şallar almadan, köyünü almadan, kutka, ayakkabı, zorab almadan Məsələn, 240 maddan yaşaya bilər. Ne deyə yaşaya bilər? Bunu bir Allah bilir, bir də siz deftatlar. Qoşubsan mı adamı? Salam bilir ki, bu kardeşim eşe deyirəm, biraz tezdə çünki bu vaxtım çox azdır. Sizin problem nədir? Məlim, deməli, mənim yoldaşım 2022-2023-cü illərdə Qovuslar rayon Polandı kənarda məktəbində iftirasının məlumat çalışırdı. Necə, necə? Deməli, bir yoldaşım 2022-2023-cü illərdə Polandı kənarda orta məktəbində Qovuslar rayonunda. Hələ, deyəm, nə kəndidir? Kəndin adı mənim başa çıxmadım et. Polandı kəndi, Poladlı. Hə, Poladlı kəndi. Bəli. Bu, hansı rayondur? Qovustan rayonu. Qovustan rayonu Polatlı kəndi. Bəli. Deməli, orada bir müəllim tərəfindən döyüldü. Yoldaşı öz döyüldü. Müəllimə döyüldü müəllimə tərəfindən. Müəllimə müəllimə tərəfindən döyüldü. İki qadın müəllimə bir-birin döyüldü. Aha. Döyən müəllimə də deməli, direktorun mavinin həyat yoldaşı idi. O fərq eləməz ki, həyat yoldaşıdır. O, indi... Araşdırılanlar da o da olur, Zavuç'un həyat yoldaşı olanda? Yox, bilirsin, deməli, burada, deməli, bu Qovuslan rayonunda təhsil demək olar ki, özəlləşdirilib, xüsusilə Polanlı kənd tam orta məktəbində. Yəni, o nə deməkdir? Burada şikayət gedir, dəyəfələ, necə? Nə deməkdir ki, özəlləşdirilib, nə deməkdir? Deməli, buranın rəhbərliyi heç kimi macal vermir şikayət yazmağa, şikayət yazılır müxtəlif yollarla ləkəliyirlər. Niyə? Sizin yoldaşınızı niyə dövdürlər? Güya ki, təhsil nazirliyindən buna 20 saat dərf verilmişdi. Dövlət tərəfindən, müqdən keçərkən 20 saat dərf verilmişdi, bir il müddətlə müqavilə ilə. Həmin müəllimədə 10 kis, deməli, bal toplamadığı halda, buna 6 saat dərs düşdü ki, halda 18 saat dərsi var. Bu gəlin mənim yoldaşıma deyib ki, niyə görə sənə 20 saat dərs verilir, mənə 18 saat 20 il müəlliməsi yə. Bu deyib ki, valla, mən kiməm ki, təhsil nazirli tərəfindən verilir də bu dərs mənə. Buna görə bunu döyülür. Bu zavuşa iradın bildirənə sonra sən yoldaşın hər gün gəlib mənə qısınır, belə eləyir, eləyir. Bu yoldaşım döyülür. Nəhayət bu işlə polis məşğul oldu, 102 xidməti gəldi, 103 xidməti gəldi, döyüldüyünə, qadın döyüldüyünə. Bu qadın bir tərəfindən, mənim yoldaşımın üyünün 14-də müqavilə oldu, məktəb dağlanan ki, müqavilə vaxtı bitdi. Mən də ondan bura kəsirdən şahım oxuyur. Həmin sinifdə də mənim övladım oxuyurdu, Rəhim o Fərid. Rəhim o Fərid bu ilki sentyabr ayından bura məktəbə gedmir ki, mən anam döyülüb orada məktəbə gedmirəm. Anam orada döyülüb, mən qorşuram, tək məktəbə gedə bilmirəm. Gündəlik mən 10 manat, 12 manat, 5 manat yalvar yaxar, xayiş, minnət, gəh nənəsi gedir yanında, gəh mən gedirəm. 30-dur uşağı, sırağa günləri gördüm ki, uşaq dirəndi. Dedim, mən geçsəm, açıq-açıq dedim, mənə bildir ki, açıq, açıq, mən geçsəm, özümü oğurlatacaq. Yəni ki, geçsəm, yəni oğurlatacaq, belə deyil, uşaqdır ki. Gön mənə hədə qoltu gəlir ki, uşaq. Bax, uşağı orada incidirlər, uşaqı hansısa sözlə deyirlər, uşaqı təhqir edirlər, aşağılırlar, uşaqı söz atırlar, nə məsələdir? Uşaq, niyə desin ki, bəkələr, siz öyrədirsiniz uşaqı ki, getmə o məktəbə, yoxdur, nə bilir? Hər bir vətəndaş, hər bir kəs imkan olan şəxs istəyər ki, övlad təhsil altın vəzifəli, nə bilim, belə də təhsil imsalatlı bir insan olsun. Bəli. Mənim də yoldaşım da ziyalı deyim, mən özüm də azdan küçdən orta məktəb yaxdı oxuyacaq, qanunları bilirəm. Bu, mənim üçün pis görür. Yəni, oxumayanın əziyyətini görürəm. Oxuyanın da əziyyətini görürəm, oxumayanın da əziyyətini görürəm. Ona görə mən də istəyirəm ki, uşağım təhsil olsun. Uşaq dedi ki, atam, mən gedmirəm məktəbə. Gətdik məktəbə, kitabı, dedim ki, onda gedək ki, Sabinalar, direktor, deyə bilər ki, hansısa bir idarəyə, hansısa bir qurma. Bu adam nəsə sərəkət eləyir məktəbə qarşı və yaxud nəyə qarşı. Aparadır, uşaq kitabı təhvil verir məktəbə, sizə görün, tatmıcam telefona. Uşaq dedi ki, mənim anam döyüldü üçün bu məktəbdə oxumaq istəmirəm. Gəxələn, rayon təhsil sektoruna, Dağlıq Şirvan regionala, öz başlarına, bu məktəbin öz başlarına bağlı, gəxələn, təhsil nazirinə yazdığım ərdələr 
Dağlıq Sinvan Regionalda direktor tərəfindən öz basır edilir. Digər özelleştirme siz onu deyəndə, siz onu deyiniz, mənim belə başa düşdüm ki, nəyə demək istəyirəm, onu izah eləyək, nəyimi istəyirsiniz. Deməli, məlim, 15 balla, 15 balla burada müəllim var, iki stafka dərs deyir. Gəl haqqı götürək. Vakant her gizlədir, direktor tərəfindən, vakant her gizlədir. Ona görə gizlədir ki, direktor həmin, həmin müəlliməyə dəh hesabını kəssə, həmin müəllimə və yaxud müəllim 5-6 nəfəri düşürəm nəzərdə. Məktəbin direktorun faaliyyətə qədər dəqiqli məlumatı var. Dərhal yatsa, həmin direktor işdən azad olunur. Mən direktorun işdən azad olunmağını istəmirəm. Amma uşağımın da təhsil olmağı, digər gənclərinə təhsil olmağı. Bu dəqiqət durun, nəzarətə gəlin. Baxın, Qobustan rayon mərkəzində Poravlı kəndinin 24 km, 27 km səhvələmrəsi arası var. Ən azından bir 10 dənə jüquli, bir qazil, gündəlik tələb apar, şagird var hazırqa. Dün ortadan sonra. Bizə tədris 2 istəyir. Deməli, 5-dən 11 əzər səhər simendi, 1-dən 4 əzər akşam simendi, 2 növbəldi. Aha. Səhər tezdən gedən uşaqlar saat 2-dən saat 6-ya qədər, 7-ya qədər Qobustan rayon mərkəzində kurslara gedirlər, yoxsa məhtəbin özündə hazırlığa gedirlər? Yox, kürtdən sonra gedirlər. Ona görə ki, təhsil... Ona görə mən dəfələrlə məsələ qaldırmışam ki, təhsil adı altında bu qədər milyonlarla pul xəştəməyə yersizdir. Çünki zətən şagirdlərin heç biri universitetə orta məhtəbdə hazırlaşmır. Hamısı repetitor yana gedir və yaxud da kurslara gedirlər. Yəni, məhtəbə bu qədər xəştəməyə nə mənası var ki? Ya məhtəbi söndərib eləmək lazım kurs, kursları kötütmək lazım məhtəbə, yaxud da ki, məhtəblərlə olunmalıdır, hər öz uşağın başın çarasına baxsın. Geçsin, zətən pulun verir donsuz da bu. Amma dövlət niyə pul xəştəməlidir? Mən də onu deyirəm. Ona görə də mənim böyük danışı kimi deyirlər ki, sən belə deyirsən, mən mən neyinə mələm, mələm, yaxud ki, mən uşağı burada çıxartdım. Başqa kəndə mənim göndərmə imkanım yoxdur, ikinci sinif hakirdir. Neyinə mələm ki, hara eləməliyim, uşağımı öldürməliyəm. Ona görə mən sizdən, sizin vasitə olacaq, dövlət tərəfindən köməklik göstərilməsini xaq edirəm. Nə köməkli istəyirsiniz? Siz istəyirsiniz, siz uşağı başqa məhtəbə köçürsünüz, nə yasa necə? Yox, həmin məhtəbə fakt ki, mən bilirəm ki, ikinci sinif, iki dənə olub, keçənlər, A, B variantı ilə. Həmin B variantının vakantını gizlədiblər orta məhtəbdə. Niyə? Direktorun kifi belə istəyir, təhsil sektorunun müdürü var, Tahir Səbzəliyev. Onu kimi belə istəyir, kim toxuna bilər onu? Üzü istəyirəm. Buyurun, buyurun. Kranlardan, rayon kranlardan, rayon kranlardan biridir. Aydın. Ora göndərmən edin ki, məllim. Deməli, mənə verilən, o böhtdən çoğlaram, yəni o barədə dəqiq edəm, mənə kurslardan da bunlar faiz alır. Yəni, belə şəhət qoyla kurslara, bu yaz inandırıcı deyək, kurslarla razılaşırlar ki, yəni, biz dərs deməyəcəyik. Uşaqlar savaşsız olur, gələcə sizə bizim də hesabımızı verin, eləmə? Bəli, bəli. Ya, bu da inandırıcı deyil, amma hər şey ola bilər. Valla, bu ölkədə... Allah, Allah həm də olsun, mənə desən görəmiyorlar. Bir neçə müəllimin Quran haqqı, mənə dedik ki, məlumat deyil. O, bir şey deyim, deməli... O gün bu anekdotu çəymişdim, bir də deyəcəm, deməli... Muharibədə... Hamı döyüşür. Üç xalqdan olan döyüşmür. Biri ermənidir, biri rus şeydir, gürcüdür, bir də Azərbaycanlıdır. Bu komandir deyək ki, mən bunu necə edim qardaş, bunlar gelsinlə vuruşsunlə, vuruşmurlar. Bu Qafqaz xalqlarını tanıyana deyək ki, bunlar bilək pula meyillidirlər. Bunlara məsələn deyən ki, nəməsin birinin pulundan alıram, yer tutsun, nə qədər deyəsən, gətirəcəklər. Nəsə, erməni gedir, 5 nəməs gətirir, 25 mada qor cibinə, gürcü gedir, 10 nəməs gətirir, 50 mada qor cibinə, 5 mada danış Azərbaycan niyə növbə çatır? Gedir müharibəni qızğın vaxtıdır, çıxı gedir, nəməs tərəfə bundan bir xəbər çıxmır. Bir ay keçir üstündən, komandir deyək ki, sən bu məmət satıldı, çox nəhaq. Bir də baxırlar ki, qaça qaça gəlir biri ki, qas böyük bir diviziya gəlir, 20 minlik diviziya gəlir, qabağında da ağ bayraq olan məmət gəlir. Nəyəsə, diviziya gəlir, alman diviziya, saxlayır komandirin qabağında, deyək ki, komandir, başıma dönərəm. 20 min adamdır, 5 mağattan pulun ver. Komandir baxı ki, bu çox elədir, 20 min 5 mağattan pulun çatmaz, deyək ki, bunu bir heç olmasa 2 mağattan da danışaq. 
Mən bu böyle pulum çatmak diye komandir and olsun Allah özüm üçe danışmışam. <gülüyor> yani kerim ne besler indi bizimkilerden her şey gözge bilerim. Ma bu tidalet meselesinde al ve pul meselesinde her şey giderler. Yemelim elim kut dağılık şirvancıya gön oldu ha. Neyse. Böyle ki müellimlerden bir nefes de deyir ki şu an ki direktorlar 100 manattan, 150 manattan valideynlerden pul yığıp hatta 11. sinifler dağılık şirvancıya gön oldu ahadda dairesinde. 11. siniflerde bir tane de olsun şaka olmur. O iki indi mərk imkan olmayan da belə götürək. İmkan olmayan şəxsi məcburiyyat qarşısında uşağı göndərir bura ki gəsin A, A, B örgəsində burada heç olmasa Böyle götürür de üzül istedim tamaşıçılardan da, dinleyicilerden de, sizden de koyun saymak örgüsün, böyle götürür. Kendi yeri değil. Yok, hiç onu da örgüsün müller. Ha, bak bu cümle güvenli. Mertablarda vəziyyat çok pisli kardeş. Neyse, yekunlaştıraq. Ben sizin fikri Bəli. çatırdım ve öz fikrimi de ifade edelim ki, ben e, her defasında eyni təşlifi ilan sürürüm. Bu, bu cümle, bu, bu kardeşin dediğinden sonra yine öz təşlifimi ilan sürürüm. Təhsil naziri bir mənalı şekilde ləq olunmalıdır. Çünkü bu nazirliğin faaliyyatı yalnız Azərbaycan dövlət büdcəsi dağıtmaqdan ibarətdir. Eğer bu belə deyilsə, Azərbaycandaki kurslar bağlansın. Eğer universitetlere bir adam giysə gəmi ənə deyilsiz deyil. Onda universitetler hamısı bir il qapısı bağlı kalacaqdır. Repetit yanına getməsin uşaq. Ona göre de boşu boşuna dövlət büdcəsini dağıdıb, pensiyatçıların pensiyasını aşağı vermək, uşaq pılıq verməmək, nə bilim, qazilere həştat muhat vermək, Veteranlara, pensiyaları dediğim gibi 250, 300, 350 muhatından eləmək bu. Kardeş, pul tapırıksa niye oraya verir? Təhsili bağlıya kutasın geçsin de. Ne kadar deyilsin? Pul var, dedim, milyardlarla pul var orada. Dünən baktınız 18 milyon tender elan ediblər, udubla bir nefer. 18 milyon. Mektəblərin cari təmiri nə bilim, nə, nə, nə, nə, nə. Kaç gecelerle gidilir? Mən ona gidim ki, şaffaf verilsinler. Şahsen məni o pul xaslamalarında, vüqar topu qoğulu olarak göndersinler ola. Mən gedim, çıxardım ki, bunlar nə qədər, nə qədər, nə qədər, nə qədər, xaslamalıydılar və nə qədər, nəyə xaslayıblar. Baxın, görün, əllərlə kəsirlər, kəsirlər. Kəsirlər, qulağın dibindən kəsirlər özlə. Heç bir problem də yoxdur. Oldu qədası. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, Allah var ilə. Sağ ol, Allah var ilə. Sağ ol, Allah var ilə. Sağ ol, Allah var ilə. Sağ ol, Allah var ilə. Sağ ol, Allah var ilə. Sağ ol, Allah